G7 岸田半角イベントは核廃絶ロシア核使用抑止に役に立たない茶番劇であった「週刊クライテリオン」藤井聡氏のアルガママラジオこの番組は京都大学教授雑誌「表現者クライテリオン」の藤井聡氏編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組ですこんばんは表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡ですこんばんはアシスタントの吉田直です今日はね、はい、5月22日ご収録の日が22日なんですけど昨日までの3日間、うん、広島での、まあ、G7 のね広島サミットがあって、まあ、岸田さんすごくね活躍されたっていう評判ですよね、はい、そうですねツイッターでもそういう声が多かったなって、うんうん、ねなんかインターネットを見ててもその G7 評価するかっていうと評価しないっていうのがまあ十数パーで評価するのが8割前後っていうね、うん、ものすごい高い評価なんですけども、はい、まあ先週僕らあのバイデンさんが謝罪しないで慰霊したっていうのはこれはもう言語道断日本国民としては許したくても許してはいけない、えー、振る舞いなんだと、うん、それを導いた岸田さんっていうのは絶対に許してはならない、えー、振る舞いをやったんだと。まあ、そんなふうに批判をしましたしね、はいまあ、今日もお、まあ、茶番劇だって、こんな G7 茶番劇だっていうお話をするんですけども、うんでもまあよ、ものすごいネットで人気あるんですよね。みたいですね。ただ、まあ、リスナー、我々のこのラジオのリスナーだけはちょっと違うかもしれないなっていうのが、うんうんうん、ちょっとありましたので、ちょっとメッセージ紹介してもらえますか。はい、えー、東京都大田区にお住まいのラジオネーム、みがきねこさんからいただきました。岸田政権支持率上昇に怒り。私は岸田政権を支持していませんし、絶望もしていません。また人に依存するのも思考停止につながるので、人の世話になることもあるでしょうが、自分で情報を取りに行き、自分で判断をして行動することを第一に生きていますと。うんぜひね、あのー、そうしていただきたいんですよ。うん、あのー、僕も、まあ、情報を発信してますけども、僕の情報だけに依存するわけじゃないよって、この方もおっしゃってるわけだし、ただ、いろんな情報を、に触れて、で、ご自身で判断して、まあ、いいか悪いか、いろんな判断をね、どうすべきかって判断してくださるっていうのが、まあ、すべての基本ですから、大事あのー、ね、このラジオのリスナーの皆さんもぜひね、そうしていただければと思うんですけども、はい。まあ、今日のね、うん、話は、まあ、タイトルがこう、まあ、岸田さん、まあ、広島で平和イベントっていうかね、えっ、ー、と、慰霊イベントをされて、で、平和じゃないとダメだ、核を使っちゃダメだね、っていうアピールをすごくされて、ゼレンスキーさんなんかもね、うん、あの、慰霊に訪れたりとかして、まあ、そんな絵がボーンと世界に出たりとかして、えー、なんか知らねえけどすげえ、みたいな印象が広がってるんですけど、これリアルにね、これが重要かどうかっていうのは、やっぱり岸田さんは今回、核廃絶って言ってるんですよ。はい。うん。で、この核廃絶に役に立つのか。で、さらに直近の最大の問題は、ロシアが核を使うという脅しを、まあ、国際社会というか、ウクライナにかけてて、それ,それに対する、まあ、抑止能力があるのかどうか。まあ、これが大事なんですよね。まあ、一般にはだからこう、核はダメだってアピールしてるから、あなんか核廃絶に近づいたなとか、まあ、これでロシアもちょっと核使いにくなったなというように思う人、まあ、いると思うんですけど、現実の国際政治ってそんなイメージで動いてないですからね。うん。なんか日本人の政治家っていうのは雰囲気で動いてるやつおるかもしれませんけど、核使うかどうかっていうのは雰囲気じゃないですから、まあ、実際にどういう、メリット、デメリット、国益の増進、既存があるのかっていうところから読み解いていかないと、大きく判断、見誤ると。で、むしろその点からすると、今回、むしろ核を使う確率を高めた。役に立たないというのは、これも自明と僕は判断しますが、むしろ核を使うリスクを高めてしまった効果すらあるんじゃないかと僕は思うんですよね、まあ、なぜそう思ったのかその合理的な根拠を、まあ、ゆっくりと今日お話ししたいと思いますよろしくお願いします聞けば広島 G7 の本当の姿がよくわかる30分午後10時までお付き合いくださいこの番組は日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社北高観光バス株式会社の提供でお送りしますさあお送りしています「週刊クライテリオン
、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、G7、岸田半角イベントは、核廃絶、ロシア核使用を抑止に、役に立たない茶番劇であった。うん、そう、まあ、これ茶番なんですよね、普通に言って茶番であるっていうのは、あの冷静に物事を判断する人にとって、もうすぐ分かる話なんですけど、まずこの茶番性についてね、お話し、まあ、先週のお話とも関係するんですが、あのさっきも奈緒ちゃん言ってましたけど、あれですか、うん、あの G7 の首脳が、その慰霊碑に、原爆の死亡者の方の慰霊碑にこう喧嘩した時の。はいツイッターなんか、すごい賞賛の嵐だったんですか、うんうんうん、そうですね、その、あの、うん、まあ、データが上がってたんですけども、うんうん、あすごい、こんなことができるんだって、岸田さん、すごいねっていう声が多かったですね。うんうんうん、そういうふうな印象すごく多いと思うんですけど、これ冷静にちょっと考えてもらいたいですよ、外国の視点に立って。まあ、アメリカ人とかイギリス人とか、もともとこれ、異例に来たくないっていう声がすごくあったんですよ。ヨーロッパ、の G7 の参加者。それは当たり前なんですよ。そんなんでいかなあかんねん、そんなもんと。うんこれどういうことかっていうちょっと向こうの立場に立って冷静に考えてくださいよ。はい。あのー、まずね、原爆を投下したにもかかわらず、今まで一度たりとも誤ったことのない連合国の首脳人たちなんですよ。はいはい。ね。だから、うん、もううちらを撃ったって分かってるわけですよ。うん、で、うちが、お前ら20万人殺したと。12万人と8万人で20万人殺した。その加害者やっていう、分かってるわけですよ。すごい気まずいんですよ。うん。でも、謝るわけにいかないわけですよ。一応、建前上、あれで戦争を終わらした。ちゅうことに、歴代トルーマンからずっと今までしてますからね。アメリカを中心に。でも、ほんま、すごい気まずいんですよ。で、その爆心地にね。はい。呼び寄ったんですよ、その。うん、日本の総理大臣が、今回 G7 やから、うわ、嫌やなと。オバマは別ですね。オバマは、大統領になるとこから広島に行きたいって言ってたんですから。うんうんそこで核の廃絶をアピールしたいと。そのためにどうしたらいいかっていうことをオバマ側が考えてたんですよ。はいはい。でも、普通はオバマさんっていうのはものすごい理想主義者でね。まあ、あの、政治学的には非常に危険だと言われるんですけど、ものすごい理想主義者だったから、もともとそう言ってたから、ああなったっていうのはまあある。それ許したに、うん、安倍さんどうやねっていう話を僕もすでに記事で書いたりとかしてますけども。うん、まあ、とにかく普通は、いや、犯罪者なんですよ。で、分かってるんですよ。自分が犯罪したっていうの。で、呼ばれて何されんのか言うたら、うん、自分がやった犯罪がどれだけひどいかっていうのを見せつけられるわけですよ。んこんな風に死んで、こんな被災者で被害遺産だと。はい、こうなってると、うん。で、自分殺した相手に、異例しろと、墓参りしろと。言うんですよ。これ普通は、謝れってことやねんなって思うんですよ。あー、うん、そうですね。うん。うん。だから、当たり前ですよ。謝れですよ。はい。ところが、謝れって言われないんですよ。え、謝らんと、そんなしていいのと。ね。<笑>謝れって言われる方がまだわかる。どうしたら謝られへんとか。うん。まあ、何かしらのね。だけどそう、うん。だから、謝らんでええねんから、もう、言ってええんか。ってね、とにかくね、とてつもなく不気味な正体なんですよ。<笑>もう、ブブ漬け食べますかみたいなやつなんかと。<笑>京都風にね、言うとね。<笑>でもそのブブズけ食べまっかっちゅうのは、関西の人間やから、日本人やからわかる話だって。うん、ブブズけ食べますと、おブブズけいただきますなりますよ。うん、普通にね。うん、ありがとうになるでしょ。はい。なんじゃこいつと。ということに、外国の人々は感じるでしょう、ね。これ不気味なイベントだと思いますよ。うん。おいでね、まあ、言っときますけども、核はない方がいいに決まっているんですよ。当たり前ですね。核爆弾なんてね、そんなもの、歴史の針を戻してね、核爆弾というものを思いつかないような人類をもう一回作りたい。進撃の巨人の記憶の操作でも何でもやって。はいはい。ね、うん、で、だから岸田さんが核廃絶だってね、言うっていうのはまあまあ別に悪くないんですよ。でもね、無理なんです。これはね、人間ね、一旦知ってしまったらもう戻れないっていうことが世の中には、あるんですよ。こう、知らなかったら知らないでいいんだけど、知ってしまったらもう二度と戻れないっていう、そういう問題っていうのがあって、それが核、もうまさにその通り。でね。まあ、仮にですよ、岸田さんが言うように、その今回、ま、核廃絶を目指して、勇気を持とうみたいな本、岸田さん書いてるんですよ。2020年に出版してるし。で、その本通りに、こう、僕は
、核廃絶のために頑張るんだ。唯一の被爆国日本だし、で、しかも僕は広島出身なんだから、それを言える資格があるんだよ、とか思ってるわけですよ。で、核廃絶だ、とか言ってるんですけど、仮にですよ、岸田さんの作戦が成功したとしましょう。100万パーセントありえないけど、成功したとしてね、ずっと100年間、誰も核持たなかったとしましょう。はい。ね、うん、でもね、核の作り方はね、うん、簡単に思い出せるんですよ。だってもう本もあるし、論文もあるし、インターネットもあるし、核作れる人がいなくなったとしても、うん、本気でやれば、作れるんですよ。調べられます、ね。調べられるんですよ。だって、日本でも沢田賢治がやったあの、太陽を盗んだ男って古い映画がありますけど、あれはもう大学の教授がもう、原爆作るっていう話なんですよ。へもうだからもう知識さえあればできるんですよ、そんなものは。だから、100年間核ミサイルが、核爆弾がなかったとしても、糸も大切く作ろうと思えば作れるので、100年後に誰も核が持ってない世界で、めっちゃ悪い政権が誕生してですよ。俺は世界を支配するんだって言って、核を1年足らずで開発したらですよ。一瞬でそいつは、世界の支配者になれるわけですよ。うん、怖いですね。だって、俺核持ってくのお前持ってんやないか、言うこと聞けやおい。うん、って言って言うことを聞かして。ほいで言うこと聞かなかったら、ボンボンボンボン核をミサイルで悪く潰していくっていうことができるわけですよ。で、真っ当な国だったら、そうなることってあり得るようになって想像できるんですよ。はい。だから、核がなくなると同時に、永遠に核が作れないような状況になるということが確信できなければ、核を手放さないんです。核を持ってる国は。そして、核を作る知識を永遠に忘れ去ることがあり得ると、確信することは何人たりともできないんですよ、うん。目の前のプーチンが核を廃絶するということを言って、それを信じることができるかもしれない。はい、習近平がなくすということを信じることができるかもしれないし、金正恩が核を持たないということを信じることが、まあ、まかに間違ってあるかもしれない。もう僕はそれだけでも絶対ないと思うけど、まかに間違ってあるかもしれないけども、100年後の悪い奴が作るということを、ないとは確信できないんです。現代の政治家は。うん、だから、いたしかたなく核は、廃絶できないんです。全廃できないんです。核軍縮はできます。徐々に徐々に収めていってルールを作ったりとかできますけども、核全敗なんてできないんです。うん、そんなことは G7 の首脳はみんな知ってるんです。で、オバマとか、それから、あのー、レーガンとか、ゴルバショフっていうのは確かにね、それを核全敗だとかって言ってた時期が、まあ、あるんですよ。で、実際岸田さんは自分の本の中でね、彼らが言っている、うん、核全敗の、小さな松明を、誰かが引き継がなければならない。私は迷いことなく引き継ぐのだって言ってるんですよ。お前引き継ぐ能力ないねんって。お前、言う資格ないねお前っていうことなのはね。だって、ロシア、ソ連とアメリカの首脳って、地球上の核ミサイルのほぼ全てを占有してる奴らですよ。特に80年代とか。そんな奴らが、覚悟をやめるっていうのやったら、まああるかもしれんなって、まだ、100歩譲ってありえますよ。はい。ところが今やね、もう世界中に核が拡散して、北朝鮮まで持ってるんですよ。で、インドやパキスタンまであって、こんな状況の中で核廃絶しましょう言ったら、そいつらテロリスト国家が支配して終わるじゃないですか。だからもう、無理なんです。ね、それが分かりながら、でも、オバマは一番核を持っている国家として、なんとかできないかと考えた。それだとまだわかるけど、うん、岸田さんあなたに何ができるんだと。で、え、そんなことはね、僕は言っていく意味はあると思うんです。芸術家とかミュージシャンとか。だって、本当はこれが大事だなって、どっかの心の端で思って、そっちの方向に持っていくっていうことの重要性を知ることは大事だから。で、ミュージシャンはどんなことを思ってるのか。これちょっとね、聞いてみましょう。はい、RC サクセションのイマジン。週刊クライテリオン、藤井聡氏のあるがままラジオ。R. C. N. サクセションで、イマジンお届けしました。これね、千九百八十八年ですか、僕二十歳の頃ですね、カバーズ、これよう聞いてましたですね。うん、で一回これイマジンかけたんで、はいはい、なんかちょっと違うバージョンかけようかなと思って、あ、そうや、今の教師の音を取ったなと。思って、まあ、ちょっと探してきて、今回。かけてもらったんですけど、はい、これはまあ、ジョン・レノンのイマジンを、うんまあ、純粋に日本語訳した
あものです。これね、うん、ものすごいわかりやすいですよ。もともと、イマジンだってわかりやすいですけど、これも相当わかりやすいです。例えば、天国はない、ただ空があるだけ。国境もない、ただ地球があるだけ。みんなそう思えば簡単なことさ。で、要するに世界平和を訴えてるんですね。国境がない、地球があるだけ。そんなことをみんなが思ったら、簡単にみんな仲良くできるじゃないかと。夢かもしれない。でもその夢を見てるのは一人だけじゃない。世界中にいるのさ。で、ずっと歌ってるんですよ。僕はね、これ、なんていうか、ミュージシャンとしてね、まあ、あるいは若者がね、こういうことを、青春、思春期の頃に思うことは僕は、問題ではないとも思います。やぶさかではないと思う。そのうち、現実を知っていくから。で、理想の大切さっていうのを分かった上で、大人になるやつと、理想なんにも知らないで大人になるやつやったら、全然味が違いますからね。僕は、あのー、現実主義の大人の心の中にもこういう理想主義っていうのはあるということは僕は素敵だとは。思いますけども、理想主義だったらやばいんですよ。これは。だって、国境がないって言って、これに乗っかってのはグローバリストで、おいで、もう、世界中の経済ダメになってるんですからね。で、核廃絶だって一部の人たちが言ったら、核持ってるやつが支配できるように。はい。なりますからね。うん、だから、ミュージシャンだったらいいんだけど、岸田さんはこれ言っちゃダメなんですよ。なんでかって言ったらね、そういう理想的な、まあ、核廃絶でもいいです。それはね、このジョンレの今和の教師郎ですら、夢かもしれないって言ってるんですよ。はあ、はいはい。夢かもしれないものにかけるのは、まあ、芸術家とかミュージシャンだったらまあいいかもしれないですけど、一国の総理大臣ですね。うん、しかも G7 の議長ですね。はい。夢かもしれんものに全掛けしたら、死にますかもしれませんやん。うん。現実は違うって分かってるんだから。ちゃんとね、その叶えられるものにかけないと。そう。そう。うん、夢かもしれないということを理解することは、うんまあ、夢を見ることは悪くはないけれども、うん、夢かもしれないものにかけちゃダメなんですよ。だから各全敗なんて言ったら、もう絶対あかんのですよ。そんなものをね、これ政治学で知られてますけど、理想主義がはびこればはびこるほど戦争というのは起こるんです。うんだって、理想のために人を殺すやつも出てくるし。はい。理想のためにピースとかつったら、あ、そうでっかいで全部取ってくやつもいるし。だからやっぱりね、現実を見て、理想は理想としておいといて現実を見て、理想にどう近づけるのかという現実的な対策が必要だって、岸田さんにはその胆力も認識力も見識も皆無であるとしか僕には思えないんですね。週刊クライテリオン、藤井聡氏のアルガママラジオ。KBS 京都からお送りしていますではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。うん、ということでねあの今回まあ岸田さんのこの G7 って非常に、まあ、評価が高いんですけども、まあ、内容が全く伴っていないものであって、えー、でおそらく多くの日本人がね岸田さんを支持してるのは、まあまあ、日本ってなんか世界の端っこやっていうちょっと劣等感が日本人にはあってそんな中で唯一世界の人が知ってるのが広島。なんですよ。で、だけど、なかなか G7 の人とか、加害者やから来なかったところ、なんかその人が来て、僕たちが世界的に誇れる広島に来て、で、なんかうちの代表の岸田さんとなんか、えー、なんかイベントやってると。で、バイデンさんもいるし、マクロンさんもいるし、えー、なんかすごいなっていう喜び方なんですよね、はい。でもそれはね、本当に一言で言ってね、まあ、田舎者とは言わないけど、田舎者根性ですよね。本当の政治を評価する国民っていうのは、あ、これは日本の未来の国益にとって、こうだなとか、あ、マイナスだなとか、プラスだなとか、あ、これアメリカとはこういう方向で連携できるなっていうことを、まあ冷静に読み解ける人間が、まあ立派な人間であるとすると、そういう人間は決してその、お、なんか我が村の代表がちょっと目立っとるな、なんか広島まで。で広島の歴史的意味も何も知らずにね。それはね、本当に、うん、なんか岸田さんっていうのが、もう何も考えずにイメージだけで考える日本人がすごい増えてますから、はいまあ、その象徴になってしまったっていうことの、うんまあ、集大成が今回の G7 だったなというふうに思いますね。その岸田さんの振る舞いも、それを支持する多くの日本人たちも、メディアの報道の仕方も。本当に日本人はね、なんか真面目に生きるということを全て放棄したように。僕には感じましたね、うん、なんか今回のね、うん、ことを受けて、まあ、改めて、ね、日本人みんなちょっと考え直すというかね、うん、ほ
ほしいですね、うん、そう思いますね、はい、さあこの表現者クライテールの最新号、はい、岸田文雄は日本人の象徴である依存症の慣れの果て、はい、書店あるいはインターネットからご購入いただけますぜひチェックをよろしくお願いいたしますホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけますまた番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしておりますメールアドレスは藤井アットマーク KBS ドット京都ですよろしくお願いいたしますそれでは編集長今夜もありがとうございました、はいはい、どうもありがとうございましたそれではまた来週月曜午後9時半までさようならこの番組は日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。